ഹായ് വെൽക്കം ടു ആർ എൻ കെ ഗ്രാഫിക്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഷാഫ്റ്റിന് മുകളിൽ ടോർപ്പും മെന്യു മൊമെൻറ്റും കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന കണ്ടീഷനുള്ള നാലാമത്തെ പ്രോബ്ലമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം A shaft is made of mild steel is required to transmit 100 kW at 300 rpm. The supported length of the shaft is 3 meters. It carries two pulleys each weighing 1500 Newton, supported at a distance of 1 meter from the ends respectively. Assuming the safe value of stress, determine the diameter of the shaft. If the mild steel is made of mild steel, it is required to transmit 100 kW at 300 rpm. 100 kW at 300 rpm. ഷാഫ്റ്റിന് രണ്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ബിയറിംഗ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ഈ ഷാഫ്റ്റിന് മുകളിൽ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വെയിറ്റ് ഉള്ള രണ്ട് പുള്ളീസ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ എൻഡിൽ നിന്ന് വൺ മീറ്റർ മാറിയിട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സേഫ് വാല്യൂസ് അസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കണ്ടീഷനുള്ള ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാസ് പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ വാട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെമ്പറേച്ചർ ത്രീ വാട്ട്സ് സ്പീഡ് എൻ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ത്രീ മീറ്റർ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ഫുള്ളി വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അസ്യൂമിങ് അലോബൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് റോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടൻ പെർ എം സ്ക്വയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സേഫ് വാല്യൂസ് അസ്യൂം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അലോബൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ന്യൂട്ടൻ പെർ എം സ്ക്വയർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം പുള്ളീസിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഷാഫ്റ്റ് സിംഗിൾ സപ്പൺ ബീമ് പ്രകാരമാണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തില് ഈ ഷാഫ്റ്റിന് മുകളിൽ പുള്ളിയുടെ വെയിറ്റ് കാരണം പെൻഡിങ് മൊമെന്റും ഷാഫ്റ്റിന്റെ റൊട്ടേഷൻ കാരണം ടോർക്കും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് തിയറീസ് യൂസ് ചെയ്യണം മാക്സിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് തിയറിയും മാക്സിമം നോർമൽ സ്ട്രെസ് തിയറിയും ഇവിടെ നമ്മൾ മാക്സിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് തിയറി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഷാഫ്റ്റിന്റെ ടൈമുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഷെയർ സ്ട്രെസ് തിയറി വെച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോർക്കിന്റെ വാല്യൂ മെൻറ്റി മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫസ്റ്റ് മെൻറ്റി മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം എ ബി എന്ന ഷാഫ്റ്റ് സിംബി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമും ഷാഫ്റ്റിന്റെ മുകളിലുണ്ടാവുന്ന ലോഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൂട്ടൻ സെയിമും ആയതുകൊണ്ട് എൻഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻസ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൻ തന്നെയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഐ സീക്കൾ ടു ആർ ബി സീക്കൾ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂട്ടൻ മാക്സിമം ബെൻഡി മൊമെന്റ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പുള്ളിയുടെ മുകളിലാണ് അതായത് അറ്റ് സി ആൻഡ് ഡി സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീമിന്റെ മാക്സിമം ബെൻഡി മൊമെന്റ് എം ഇ സീക്കൾ ടു ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു എൽ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാ സീക്കൾ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു വൺ is equal to 1500 newton meter adutha torque kandupidikanam the torque transmitted by the shaft t is equal to 60p divided by 2 pi n value substitute ya 100 into 10 raise to 3 into 60 whole divided by 2 pi into 300 power the value 100 into 10 raise to 3 p in the value 300 calculate cheyidal answer 3183 ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ അടുത്തുനിന്ന് ടോർക്കിന്റെ ബെൻഡി മൊമെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇക്വാൻറ്റിസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഷാഫ്റ്റിന്റെ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വാൻറ്റിസ്റ്റ് മൊമെന്റ് ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടോർട്ട് ഈ ക്യൂബ് ഫസ്റ്റ് ബെൻഡി മൊമെന്റിന്റെയും ടോർക്കിന്റെ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഇക്വാൻറ്റിസ്റ്റ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു പിന്നെ ഇക്കണ്ടിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് ഫൈവ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടോട്ട് ഇക്യൂ എന്ന ഇക്വേഷനുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ഇക്വലിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം ടി ഇ സി കൾ റൂട്ട് ഓഫ് എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ബെൻഡി മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ ടോർക്കിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ബെൻഡി മൊമെന്റിന്റെ വാല്യൂ വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ടോർക്കിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ വൺ എയ്റ്റ് ത്രീ ആണ് ദൻ ഇക്വലിസ്റ്റിംഗ് മൊമെന്റ് ടി ഇ സി കൾ ടു ത്രീ ഫൈവ് വൺ നയൻ നോട്ട് മീറ്റർ ഇതിന് നോട്ട് മെമ്പമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ത്ര
diameter kandupidikkanum values substitute cheya 3519 into 10 raised to 3 is equal to 5s 16 to 16 to d cube d is equal to cube root of 3519 into 10 raised to 3 divided by 11.8 5 by 16 into 16 is simplified to 11.8 Calculated to the value D is equal to 66.8 mm 1500 Newton weight will be pulley support to the shaft in the diameter 66.8 mm This is the problem